பழைய பார்சோனா நீங்க பாத்துருக்கீங்க எனக்கு சாவியோட பார்சோனா பாத்துட்டு இருக்கீங்க அவங்க தான் ரொம்ப ஓகே நாங்க ரொம்ப இதா இருக்கும் ஜாகிரதா இருக்கும் டிமிடா இருக்கும் அப்படின்னு இவங்க அப்படி கிடையாது எட்டு மேட்ச்ல ஐம்பது பிக் சான்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க யோசித்து பாருங்க ஐம்பது பிக் சான்ஸ் எட்டு மேட்ச்ல சும்மா நார்மலா ஓகே ரைட் ஒன்னில் வின்னுக்காக போற டீம் கிடையாது இது நீங்க ஹான்சி பிளிக்கோட பார்சோனா இஸ் டோட்லி டிஃபரண்ட் பார்சா இந்த இந்த சீசன் பயங்கர ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க ஓகே போன தடவை செவியா மேட்ச் கூட இவங்களுக்கு வந்து பாவ் விட்ட ஃப்ரீ கிக் நினைக்கிறேன் மேபி இந்த ரெண்டு பக்கத்துல யார் மிஸ்டேக் பண்றாங்களோ ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கேம் போய்டும் அவ்வளவுதான் ரியல் மெட்ரிட் ஆர் வெரி டேஞ்சரஸ் when they are chasing கேவி ஸ்டார்ட் பண்ணலனா ரியல் மெட்ரிடோட கேம் வினி வந்து பால் எங்க இருந்து எடுத்தாரு பாத்தீங்கன்னா இந்த फोर्थ கோல்க்கு வந்து அவரோட ஓன் ஹாஃப் ஹாஃப்ல இருந்து எடுத்துட்டு போறாரு இவங்க அந்த மாதிரி இல்ல நம்ம ஒரு ஸ்கூல் ரவுண்ட் ফুটবল ஆட தெரியுமா அவ ஸ்டார் கோத்தர் கண்ட அவ அஷ்வட அவண்ட பால் போடுறாங்க அந்த பால் அத ஒரு மாதிரி ஓடிட்டு இருக்கு அப்புறமேட்டு <laughs> 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 வணக்கம் ட்ரிபிள் பாஸ் ஷூட்டில் வந்து இன்றைக்கி ஒரு சேஞ்சுக்கு லியோ கிட்டே வந்து நான் இன்றைக்கி துப்பாக்கி வாங்கியிருக்கேன் ஏன்னா வந்து இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிறது வந்து எல் கிளாசிக்கோ பற்றி இன்றைக்கி வந்து ரியல் மெட்ரிட் ஃபேனாக வந்து ஹரிவி நாய்க் வந்திருக்காரு பார்சா ஃபேனாக வந்து அப்போ செல்சி ஃபேன் சொல்லிப்பாரு அவர் வந்து ஆனால் ஒரிஜினல் பார்சா ஃபேன் ஓஜி பார்சா ஃபேன் லியோ இருக்கார் நம்ம கூட ஹரிவி நாய்கிட்டேருந்து ஆரம்பிப்பு பண்ணிக்கு எப்படி இந்த எல் கிளாசிக்கோ வந்து நீங்கள் எதிர்பார்த்துருக்கீங்க நான் பெருசாகவே எதிர்பார்க்கலாம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு போச்சு யூசிஎல் வந்து வேற இவனுங்க லீக் ஆடும்போது வேற இந்த சீசன் முக்கியமா போன சீசன் விட இந்த சீசன்ல வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கிறது எம்பாப்பே உள்ள வந்தனால ஓவரால் டாக்டிஸே சேஞ்ச் ஆச்சு ஃபார்மேஷன் சேஞ்ச் ஆச்சு ஏன்னா ஒரு சீசன் நம்ம என்ன <laughs> பிரச்சனை <laughs> 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 <laughs>
எனக்குமே சொல்ல முடியாது அப்படின்னும் போது எனக்கு அது ஒரு பெரிய கன்சர்னா இருக்கு அவங்க வந்து டிஃபென்சிவா அவங்களோட டிஃபென்ஸ் வந்து பெரிய லெவல் இந்த பிக் பிளேயர்ஸ் அந்த மாதிரி யாரும் கிடையாது பிசிக்கலி சாலிட் அந்த மாதிரி யாரும் கிடையாது எல்லாமே பால் பிளேயிங் சென்ட்ரல் பாயிருக்காங்க அப்படின்னும் போது அவங்க அவங்களோட பிசிக்கல் பிரசன்ஸ் வச்சோ இல்ல அவங்க வந்து வேகமா ஓடி போய் ஒரு பிளேயரை சேஸ் பண்ணி முடிச்சு எங்களால முடியுன்ற மாதிரி கிடையாது ஏன்னா நேற்று நேத்து எம்ரே சேனோட என்ட்ரன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு பார்த்தோம் என்ட்ரி ஆயிட்டு வாங்க ரெடி செட் 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 அப்படின்னா இருக்கு மூணு வந்து பத்து நிமிஷத்துல மூணு கோல் கொடுத்தாரு அவங்களோட விங்ல இருந்து மூணு கோல் போச்சு இருந்து ஸோ அந்த மாதிரி பேசியான உங்களுக்கு டிஃபெண்டர்ஸ் இல்லாதது எவ்வளோ பெரிய டிராபேக் ஆகும் அப்படின்றது உங்களுக்கு நேற்று மேட்ச் இந்த டாட்மெண்ட் மேட்ச் அவ்வளோ பெரிய ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஸோ பார்சலோனா அவங்களோட டிஃப அவங்களோட கேம் தான் அவங்க ஆட போறாங்க இது வரைக்கும் அவங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அட்டாக்கிங் கேம் தான் எயிட் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்சலா வின் பண்ண மேனேஜர் அவர் ஸோ அவர் வந்து என்ன சொல்றது என்னதான் நீங்க மெஸ்ஸியே ஃபார்வர்ட்ல இருந்தாலும் நான் என்னோட கேம் மாத்த மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஆடின ஒரு மேனேஜர் அவரு எனக்கு தெரிஞ்சு எம்பாப்பை பார்த்து பயப்பட மாட்டாரும் தோணுது எம்பாப்பை வினிஷியஸ் பார்த்து பயப்பட மாட்டாரும் சரிங்க மோத நாளுமே வந்து நாளைக்கு வந்து எம்பாப்பைக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் கிளாசிக்கோ என்ன சொல்றது ஹூ வான்ஸ் மோர் லமினி அம்மாளுக்கும் செகண்ட் இருக்காங்க பட் ஆனா வந்து இப்ப ஒரு நரேஷன் செட் ஆக போகுது லமினி அம்மாள் விசஸ் எம்பாப்பே ஏதோ விடிஷியஸ் இருந்தாலுமே ஆனா இந்த வந்து இந்த ஜாலியா போக போகுது இல்லை அப்படி இருக்கும்போது நாளைக்கு மேட்ச் வந்து மார்க்கெட்டிங் திருப்பி ரொனால்டோ மெஸ்ஸி டேஸ்க்கு வருதா அப்படி அது பார்க்க போறாங்க நான் வந்து பெருசா அடிச்சு எனக்குரியல்ஜ when they are chasing mm. avanga chase panna aarambikkum bodha bayangara dangerous vandu neenga avanga vandu avanga goal adikkala avanga goal adikkala apdiye poi tor kadasi 10 minutes la goal adichu apdiye mudaki vechinga easy but ana enna na thirupi ivanga vandu starting la irundhe press panni chance create pandradhukku vandu kashtapadutte irukka or team ipa indha rendu vandu enna immovable force andha mari or vishayam dhaan adu unstoppable force and immovable object adha mari immovable adha mari or vishayam vandu nadaka pogudhu இருக்காங்க <laughs> 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 43rd game வந்து ரியல் மெட்ரிட் ஆமா 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 அந்த ஒன்னு இருக்கு கரெக்ட் சோ இதுல வந்து இன் கேஸ் ரியா பார்சலோனா வின் பண்ணாங்க அப்படினா அவங்களோட ரெக்கார்ட் ஸ்டேயா இருக்கும் ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம் பார்சலோட வீக்னஸ் என்னவா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் த்ரெட் மட்டும் நான் யாரும் சொல்லிக்கிறேன் த்ரெட் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு மேபி பா விக்டர் அப்படி இல்லாட்டி ரஃபினா ஓகே ரெண்டு பேத்துல யாரும் யமால் இருக்க மாட்டாரு யமால் இருக்க மாட்டாருன்னு எனக்கு தோணுது ஜெனிஸ் தான் வேற ஏன் ஏன் சொல்றீங்க அப்படி ஏன் சொல்றேனா போன தடவை வந்து கேமவிங்க ஸ்டார்ட் பண்ணா த்ரெட்டா இருக்க மாட்டாரு யமால் போன தடவை வந்து மெண்டியும் சரி காமவிங்காவும் சரி பயங்கரமா மேட் டு மேன் மார்க் பண்ற மாதிரி மார்க் பண்ணுவாங்க நல்லா மார்க் மார்க் பண்ணி ரெண்டு பேரும் மார்க் பண்ணாங்க உள்ளே வர விடல एक्चुअली வெள்ளையே உங்களுக்கு பாக்கெட் பண்ணிட்டாங்க मैक्सिमम அது மாதிரி இந்த தடவை வந்து கேமவிங்க ஸ்டார்ட் பண்ணா சிடிஎம்ஆவோ இல்ல அந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்டார்ட் பண்ணா மேபி சான்ஸ் இருக்கு அப்படி இல்லாட்டி அவரும் ஒரு பெரிய திரட்ட தான் இன்னொன்னு வந்து செட் பீஸ் டேக் எடுக்கிறதுல வந்து பார்சா இந்த இந்த சீசன் பயங்கர ஸ்ட்ராங்கா இருக்காங்க போன தடவை செவியலா மேட்ச் கூட உங்களுக்கு வந்து பாவ் விட்டர் ஃப்ரீ கிக் நினைக்கிறேன் சோ அதுலயே நம்ம கான்சென்ட்ரேட் ஆகணும் ஏன்னா போன சீசன் வந்து என்ன இதுல கோயின்சிடென்ஸ்னா போன சீசன் வந்து நாங்க செட் பீஸ்ல வந்து நான் கன்சிடே பண்ணல ஃபுல்லாவே இந்த சீசன்ல கன்சிட் பண்ணது முக்காவாசி செட் பீசஸ்ல கன்சிட் பண்ணிருக்கோம் சிறப்பு சிறப்பு லீக்ல சோ அதனால ரெண்டு பக்கம் எனக்கு தெரிஞ்சு maybe 
இந்த ரெண்டு பக்கத்துல யாரு மிஸ்டேக் பண்றாங்களோ ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கேம் போய்டும் அவ்வளவுதான் மிஸ்டேக் பண்ணாலுமே ரியல் மெட்ரிட் வந்து நான் அதுதான் பாக்குறேன் ஏன்னா ரியல் மெட்ரிட் வந்து கம்பேக் கொடுக்குற ஒரு மென்டாலிட்டில தான் இருக்காங்க ஏன்னா நேத்து அந்த டாட்மெண்ட் கேம் அவங்க அவ்வளவு பயமா இருக்கு இப்படி ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு எனக்கு ஆக்சுவலா இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வினிஷியஸ் பெலிங்கம் வினிஷியஸ் இந்த மூணு ஈகோக்குள்ள வந்து நான் தான் பெரியவன் காட்டுற ஒரு ஈகோ வந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கு அது விசிபிளா வந்து எனக்கு இந்த போன செல்டா ஈகோ மேட்ச்ல தெரிஞ்சிச்சு வினிஷியஸ் வந்து பொசிஷன் மாறி போயிட்டு பால எடுத்து வாங்குறது வின் பண்ணாங்க அது முடிச்சு முடிச்சிட்டாரு ஆனா பட் த வேகி என்ன சொல்ல கேம் குள்ள வந்தது இவரெல்லாம் பெலிங்கம்லாம் கெட்டவாத்துல திட்டுறாரு எனக்கு பாஸ் பண்றான்னு சொல்லிட்டு பண்ணல சொல்லி தமத்துக்கு திட்டுற எனக்கு ஏன் நம்பிக்கை இருக்குதுன்னா அது மேனேஜ் பண்ண முடியும் அப்படினா கார்லோ வந்து மால்டினி சோ இந்த மாதிரி பெரிய ஸ்டார்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாரையுமே மேனேஜ் பண்ண ஆளு சோ அங்க வந்து ஈகோ கிளாஷ் ஆகாம எப்படி வந்து ஒரு Dressing room வச்சிருக்கணும் பாஸ்கி வந்து தெரியும் அது இல்லாம பிளேயர்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்காங்க ஆல்ரெடி சோ எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த மாதிரி கிளாஷ் எதுவும் வராது மேபி பிச்சில் வந்து மேபி ஏதோ ஒரு ரெண்டு ஒரு மேட்ச் ரெண்டு மேட்ச் எப்பயாவது ஒரு முறை அந்த மாதிரி வரலாம் நான் கோல் அடிக்கிறேன் எனக்கு வந்து பிச்சு சீவாடி யார் ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கிறான்னு பார்ப்போம் இந்த மாதிரி என்ன சொல்லிங்கன்னா சின்ன ராசு மாதிரி பெல்லிங்க வந்து என்ன என்னை விட்டு குடும்ப படம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி உட்காந்துருப்பாரு இந்த சீசன் தான் வந்து மட்ரிட் வந்து மட்ரிட்ல இருந்து ஆறு பிளேயரோ ஏழு பேரோ பலண்டார்ல இருக்காங்க ஓகே சூப்பர் நைஸ் அப்ப வந்து ஆனா கொடுத்தாகணும் கொடுத்தாகணும் அந்த மார்க்கா தான் சொல்லிட்டாங்க மார்க்காவும் சொல்லியாச்சு டிபோட்டியோவும் மார்க்கா என்ன வேணா சொல்லுவாங்க மார்க்கா வந்து எல்லாரும் யாரும் சொல்லவே பேச மாட்டாங்க இல்ல இங்க பாருங்க மார்க்கா வந்து உங்க பிஆர் ஏஜென்சி சரியா நீங்க அத பத்தி மார்க்கா தான மெசி கொடுத்தாரு சொன்ன கசி கொடுத்தாரு மார்க்கா எல்லாரும் அது மெசி இஸ் அபவ் தட் ஓகே மெசி வந்து அபவ் ரொனால்டோஸ் பிஆர் வர்க் மெசி இஸ் டோட்டலி அபவ் ரியல் மேரிட்ஸ் பிஆர் வர்க் மெசி இஸ் ஏ பண்றீங்க மெசி லைக் எக்ஸ்ட்ராஆர்டினரி அவங்க வந்து அவங்க நடக்கதோட வந்து அவங்க வந்து சரி பாராட்டி குடுக்குறாங்க வாங்கிக்கோங்க உங்களுக்கு முடியாது 91 கோல் போட்ட ஒரு சீசன்ல நாங்க வந்து இல்ல இல்ல ரியல் மெட்ரிட்ல போட்டிங்க நீங்க ரியல் மெட்ரிட் இருக்கு அந்த டைம் அப்போ மனசாட்சில மெசாதீங்க இப்ப லீக் இருக்கு நிலமையில வந்து நானா அதுதான் இத்தாலியன் லீக் இத்தாலியன் லீக் அதுக்கு அப்புறம் வந்து இன்னொரு லீக் அது பேர் என்ன ஜெர்மன் லீக் அதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து நீங்க இருக்கீங்க ஸ்பானிஷ் லீக் ரெண்டே ரெண்டு பேர் விளையாடிட்டு இருக்கீங்க மூணு பேர் மூணு பேர் அட்லடிகோ சொல்லுங்க ஏங்க செவியா கூட எல்லாம் என்ன மாதிரி மேட்ச் விளையாடி இருக்கீங்க நீங்கலாம் தெரியும் <laughs> 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 அஞ்சுக்குள்ளி <laughs> 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 <laughs>
அதே நிலைமை உங்களுக்கு பார்சோனாக்கு வராது உங்களுக்கு கீழே ரஃபினியா இருக்கிறார் உங்களுக்கு லெவன்டோஸ் இருக்கார் லெமினியா மால் இருக்கார் உங்களுக்கு கேபி இங்க இருந்து ஒரு என்ன சொல்றது உங்க நீங்க வந்து மூவிங் ஃபார்வர்ட் த்ரெட்டா இருக்க போறது வந்து எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதுதான் பட் இந்த மாதிரி ஒரு த்ரெட்டை வந்து நீங்க என்ன பண்ணல இந்த சிஸ்டம் மேபி இன்னைக்கு நேற்று <laughs> 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 போது <laughs> <laughs> நீங்க வினி வந்து பால் எங்க இருந்து எடுத்தாரு பாத்தீங்கன்னா போர்த்து கோலுக்கு வந்து அவங்களோட ஓன் ஹாஃப்ல இருந்து எடுத்துட்டு போறாரு அதனால வந்து நீங்க வந்து இவங்க வந்து பாலை வந்து அவங்களுக்கு அட்ராக்ட் பண்ணி பாலை இவங்க தேட போறது கிடையாது இந்த நாலு பேருமே எனக்கு தெரிஞ்சு தேட போறது கிடையாது அவங்க அதான் சொல்ல சிஸ்டம் என்ன ஃபார்மேஷன் என்ன ஸ்டார்டிங்கே பேஸ்ட் இருந்தா இவங்க அந்த மாதிரி இல்ல நம்ம ஒரு ஸ்கூல் கிரௌண்ட் ஃபுட்பால் விளையாட தெரியுமா அவன் ஸ்டார் ஒருத்தர் கண்ட அவன் அஷ்டவாடா அவன்ட்ட பால் போடுறான் அந்த பால் போடுறது அது போற மாதிரி ஓடிட்டு இருக்கு அதான் ஓடிட்டு இருக்கு பெஸ்ட் இல்ல நான் அதான் சொல்றேன் ஓ உங்களுக்கு வினிஷியஸ்க்கு நேத்து வினிஷியஸ் மார்க் பண்ண யாருமே எதுமே பண்ணல எம்ரே சான்ல எதுக்கு வினிஷியஸ் மார்க் பண்ண வந்துட்டாங்கன்னு எனக்கு தெரியல அவர்லாம் அவங்களுக்கு <laughs> 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 அதே மாதிரி தான் நான் இந்த வருஷம் ஏன் இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக சொல்கிறேன்னா டஃப் இருக்கும்னு நான் சொல்கிறேன் பட் அந்த ரிசல்ட் வந்து எப்படி வேணாலும் போகலாம் அதாவது யார் வந்து முதல்ல மிஸ்டேக் பண்ண போகிறாங்களோ டிஃபென்ஸ்லேயோ இல்லை மின்ஃபீல்ட்லேயோ ஏன்னா ரெண்டு பக்கமும் ஓட்ட இருக்குது ரெண்டு இடத்துல தான் ஃபார்வர்டில் ரெண்டு டீம்லேயும் ஓட்டையே இல்லை இல்லை ஆமாம் அதுதான் இங்கே வந்து இந்த சீசன் வந்து நம்ம நான் பார்க்குறது அந்த மாதிரி தான் ஆனால் அது நான் அதே நான் ஓகே ஒரு வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பெட்ரி வந்து ஆக்சுவலி இப்போ இன்ஜூர்லேருந்து எல்லாருமே வந்துட்டு உடனே அதுக்கு முன்னாடி வரைக்குமே வந்து பால் பிளேயிங் சென்டர் பேக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணிருந்தாங்க உங்களுக்கு அங்கேருந்து ஃபைனல் தேர்டுக்கு பாலை பாஸ் பண்ணி ரஃபீனா வந்து ஃபால் ஸ்ட்ரைக்கர் ஆடிட்டு இருந்தாப்ல டேனி ஆல்மோ லமீனு லெவன் டஸ்கி மூணு பேர் நம்பர் டென்ல ஆடிட்டு இருந்தாங்க ஸோ வந்து இப்போ இப்போ இப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா பெட்ரியும் கேபியும் வந்தா பேலன்ஸா தான் ஆக போதே தவிர த்ரெட்டா மாற போகுதுன்னு இருக்காரு <laughs> 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 பண்ணா லெஃப்ட் விங்ல உங்களுக்கு வந்து பேசி ட்ரிக்கர்ஸ் இருப்பாங்க ட்ரிக்கியான லெஃப்ட் விங்கர்ஸ் இருக்கானுங்க சோ பால் பாஸ் பண்ணிட்டா வால்வர்டே தூக்கி லாங் ஸ்வெட் போறாங்க இல்ல பெல்லிங்கமே அடிக்கறானா பால் டக்குனு கலெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு கட்டின் பண்ணி உள்ள போய் போறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும் அதுக்காக தான் சொல்றேன் நான் ஏனா அங்கேயே வந்து ফুল பாக் சொன்னா அப்படி பயங்கரமான இல்ல பாஸ்மால இந்த சீசன் انا பாஸ்மால உங்களுக்கு கூண்டே இருக்கறாரு உங்களுக்கு ரைட் பேக் எல்லாரும் வந்து அட்டாக்கிங் உங்களுக்கு அட்டாக்கிங் தான் விளையாடுறதுக்கு இருக்காங்க தவிர ப்ராப்பரான டிஃபன்ஸ் இல்ல ரெண்டு டீம் இல்ல நான் அதுதான் பார்க்கறேன் இப்போ கூண்டே வந்து ஓகே அட்டாக் அவர் வந்து एक्चुअली ஒரு ப்ராப்பர் டிஃபன்சிவ் ரைட் பேக் தான் ஆனா அந்த கிளிக்கோட இந்த ஃபார் இந்த ஃபார்மேட்ல வந்து அவர் வந்து நல்ல அட்டாக்கிங் நல்ல ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்காரு தவிர இன் கேஸ் இப்போ அவர் இஃப் இஃப் ஹீஸ் नीडेड டு டிஃபெண்ட் அப்படினா இப்போ அவங்க டிமாண்ட் பண்றாங்க நீங்க டிஃபெண்ட் பண்ணு அப்படினு டிமாண்ட் பண்றாங்க கண்டிப்பா பண்ண தான் போறாரு அண்ட் கூண்டே வில் கம் அகைன்ஸ்ட் வினிஷியஸ் சாரி வினிஷியஸ் வில் கம் அகைன்ஸ்ட் கூண்டே அப்படினு போது அவ்வளவு ஈஸியா இருக்காது உங்களுக்கு வினிஷியஸ் வினிஷியஸ் மட்டும் டிஃபெண்ட் பண்ண போறது ஏன்னா எம்பாப்பே வந்து எல்லா வினிஷியஸ் எத்தனை அது தான் சொல்றாங்க கைல் வாக்கர் என்ன பேர் என்ன சொன்னீங்க 
பண்ணிக்கல <laughs> 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 <laughs>
அதனால தான் எனக்கு என்ன ரொம்ப கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் தான் நினைக்கிறேன் ரெண்டு பேரும் ஒரே பொசிஷன்ல விளையாடுறது பொசிஷன் பெல்லிங் வரும்போது இப்படிதான் இருந்தது ஆனா உங்களுக்கு ஜோசல வந்து பெல்லிங் உள்ள கொண்டு வந்ததுனால பெல்லிங் அவுட் புட் ஜாஸ்தியா இருந்துச்சு போன தடவை வந்து வினி வந்து த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் உங்களுக்கு இன்ஜூரி இருந்தாரு த்ரீ மந்த்ஸும் வந்து உங்களுக்கு சேவ் பெல்லிங்கம் தான் ஜோசல வந்து பால வாங்கி பாரு உள்ள கொண்டு வர அது இப்ப பெல்லிங்கமுக்கு அது பிரச்சனை ஆகுது யார் பால வாங்க மாட்டேங்கறாங்க அதே தான் பிரச்சனை இங்க உள்ள இருந்து நம்ம எல்லாமே பார்த்தா லீக்லியோ சரி யூசிலியும் சரி எம்பாப்பே பயங்கரமா மேன் மேன் பண்ணிருவாங்க மொத்தமா ஓவரால டீம் அவங்க பாக்ஸ் குள்ள ஓடனாலே புடிச்சுறாங்க வந்து நான் வந்து இப்போ எதிர அவன் சுவிட் ஆன் பண்ணி ஆடணும் இப்போ ஆடணும் இனிமே ஆடணும்னா அப்படி இல்லாட்டி மேபி எனக்கு ஒரு கட்ச் என்ன சொல்றதுன்னா ராட்ரிகோவா சென்டர் ஃபார்வர்டா போடலாம் ஏன்னா நல்ல பினிஷிங் இருக்கு ரைட் போடுறதுக்கு அதிக வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா அவன் டூ ஃபுட்டர் பிளேயர் தான் ரெண்டு ஃபுட்லேயும் அவனால் கோல் ஃபினிஷ் பண்ண முடியும் ஓகே ஆனால் இந்த அளவுக்கு கட்டின் பண்ணுறது வந்து எப்படின்ட்டு இல்லை அது முடியாது தான் பட் இருந்தாலும் ஏன்னா இவங்க எல்லா மேட்சும் ஃபோர் த்ரீ த்ரீ ஆட ஆட போகிறது இல்லை இப்போ வந்து அவங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் பண்ணிட்டு இருக்கானுங்க போன செல்டா விக்கா கூடவே அப்படி தான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க புது ஃபார்மேஷன் போக சொல்லி சொன்னாங்க ஃபோர் டைமண்ட் டூ வேணா போகணும் இல்லை ஃபோர் ஃபோர் டூ டைமண்ட் போடுங்க ஆனால் இப்போ செல்டா விக்கா கூட வேற ஏதோ ஃபார்மேஷன் புதுசாக ஆடினாங்க மூணே மூணு சென்டர் பேக்கு டபுள் எட்கர் எட்கர் மிலிட்டோ அதுக்கப்புறம் வந்து ருடிகர் அதுக்கப்புறம் ரைட்ல மெல்லி நடிகிறேன் சுவமணி சுவமணி அந்த மாதிரி த்ரீ த்ரீ எட் பேக் வெல்லிங்கம் வினியும் இருந்துச்சு சரி இந்த எல் கிளாசிகோ மேட்சுக்கான ஃபார்மேஷன் எப்படி இருக்க போகுது ஃபோர் த்ரீ த்ரீ தான் எனக்கு யார் யார் விளாடுவாங்க ராட்ரிகோ எம்பாப்பே ஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர் வினி ஸோ மீதி வந்து மூணு எதர் என்னோட கேஸ் வந்து கேமரிங்கா வரதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு வாண்டேஜ் ரெஸ்ட் கொடுத்துட்டு சிடிஎம் காமரிங்கா சென்டர் ரெண்டு சென்டர் மிட் ஃபீல்டர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வேல்வர்டே அண்ட் பில்லிங்கம் லெஃப்ட் பேக் மெண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது மேபி இஃப் யூ நீட் அ பேஸ் ஸ்ட்ரைக்கர் சாரி பேஸ் உங்களுக்கு லெஃப்ட் பேக் வேணும்னா எரிக் சாரி இவன் ஃப்ரான் காஷியா கூட்டு வரது ரைட் பேக் ரைட் பேக் உங்களுக்கு வாஸ்கஸ் வச்சு தான் விளையாண்டாகும் போட்டு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வேல்வர்டே வந்து ரைட் பேக்கா போடலாம் பிரச்சனை இல்லை பட் ஆனால் அவருன்னு எனக்கு என்ன பயம் ஏன்னா கார்ல மேல தான் பயமே இருக்கும் பார்சோனா மேல பயம் இல்லை கார்ல மேல தான் எனக்கு பயம் ஆனால் வந்து டேவிட் ஆன்சர்டி வந்து ஏதாவது பண்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு புதுசா ஏதாவது பண்ணலாம் மாத்தலாம் ஏன்னா ஃபுல்லா உங்களுக்கு ஐடியா கொடுக்கறது எல்லாமே அவர் டேவிட் தான் டேவிட் தான் கொடுத்துருக்கிறேன் எனக்கு ஹோப் இருக்கு டேவிட் மேல வாஸ்கஸ் தவிர யாருமேட்டி <laughs> 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 அவரை <laughs> 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 அதுக்கு <laughs> 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 ஏறும்போது 
அடுத்து உங்க ஆன்சிலாடி அன்ஸ்டேபிளா இருக்க போற ரமீ லைக் அவர் அடுத்த சீசன் இருப்பாரான்ற ஒரு அன்ஸ்டேபிலிட்டி இருக்கு இன்ஸ்டேபிலிட்டி இருக்கு அது சீசன் பாதி வரைக்கும் சீசன் பாதி வரைக்கும் வரும் அப்பதான் தெரியும் உங்களுக்கு எத்தனை வந்து டிசம்பர் ஜனவரி வரும்போது அவங்களுக்கு யோசிப்பாங்க என்னடா பத்து பாயிண்ட் பின்னாடி இருக்கவங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க யோசிக்கும் போது அதுதான் இப்ப என்ன அவங்க யோசிக்கும் போது போன சீசன் நடந்தது ஆக்சுவலி இவங்க சொல்ற மாதிரிதான் நடந்துச்சு ஆனா டிசம்பர் வரைக்குமே வந்து ஆமா டிசம்பர் வரைக்கும் பாசம் தான் இருந்தாங்க லீவ்ல நாங்க வந்து பின்னாடி செகண்ட் இருந்தோம் இதே மாதிரிதான் வந்து ஒன்னு ஜீரோ ட்ரா அந்த மாதிரிதான் இது பண்றதுலாம் அட்லத்திக்கோட ரெண்டு லாஸ் சேம் மந்த்லயே அது முடிஞ்சு இவங்க பறந்துட்டு இருந்தாங்க பயங்கரமா இருந்துச்சு அப்போ அப்படியே டவுன் ஆச்சு எங்கன்னா அந்த பெலிங்கம் வின்னர்கள் வந்து கரெக்டா டவுன் ஆச்சு அதுல இருந்து அப்படியே எனக்கு <laughs> 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 பார்சாவும் ஸ்கோர் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்காது ரொம்ப டைட்டாக தான் போகும் நினைக்கிறேன் ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் மினிட்டுக்கு மேலே வந்து கொஞ்சம் கேம் லூஸ் ஆகும் அந்த ஃபஸ்ட் இனிஷியல் ப்ரெஸ் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஃப்ளிக்கோட டீம் வந்து அப்போ கொஞ்சம் ஸ்லோ ஆகும் ஒசசோ நாங்கள் கோல் எப்போ போட்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி தான் போடுவாங்க அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து ஃப்ளிக்கோட ஆட்கள் கொஞ்சம் கம்மியாக ஆகும்போது தெர் வில் பி ஏ பிரேக் த்ரூ அந்த இடத்துல யார் பிரேக் த்ரூ பண்ணுறாங்கன்னு பொறுத்த இருக்குது எதர் ரியல் பிரே அடித்தாங்கன்னா பார்சா வந்து இன்னும் ஃபுல் ஃபோர்ஸாக இறங்குவாங்க அந்த ரீக்லைஸ் பண்ணுவாங்க நினைக்கிறேன் பார்சா போட்டாங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து வின் பண்ணுறதுக்கு ரியலுக்கு சான்ஸ் நிறையா இருக்குது வந்து நாங்கள் அப்படியே கோல் வந்து நாங்கள் போட்டாலுமே வந்து திரும்ப சென்டர் பேக் கொண்டு வந்து டிஃபெண்ட் பண்ண போ டீம் கிடையாது எஸ் கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் எய்தர் உங்களுக்கு உள்ளே வர போகிறது என்ட்ரிக்கு தான் உள்ளே வர போகிறாருன்னு நினைக்கிறேன் லீக்ல அடுத்து பாசமாக கூட ஸோ அட்டாக்கிங் பயங்கர அட்டாக்கிங் ஃபுட்பாலாக தான் இருக்கணும் அப்படியா ஸோ பாபி சாலட்டோட வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்து வளர்ந்தாரா என்னையானாரு புது <laughs> 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 நினைக்கிறேன் <laughs> 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 நன்றி <laughs> 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 <laughs>